Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos. Con el clamor de la crítica y con las esperanzas de convertirse en la mejor cinta bélica de las últimas décadas, llega este viernes a la cartelera lo último del aclamado director británico Christopher Nolan. Dunkerque que tendrá que batirse en duelo con una comedia protagonizada por Scarlett Johansson o el remake del éxito de Taquilla Intocables. Te apuesto lo que quieras para que no aguantas más de dos semanas. Nolan, un director que asume riesgos y no suele dejar a nadie indiferente, se enfrenta en esta ocasión a su cinta de menos metraje que se adentra en la Segunda Guerra Mundial. El responsable de la última trilogía de Batman y de cintas como Interestelar o Origen, narra la Operación Dinamo, que planeó rescatar y evacuar a un gran número de soldados aliados atrapados en territorio francés en la Alemania nazi. Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Continuamos con el debut en la dirección de la realizadora televisiva Lucía Nielo y lo hace de la mano de nada más y nada menos que Scarlett Johansson. El argumento se ubica en Miami, donde se unen 10 años después un grupo de amigas de la universidad para vivir una alocada despedida de soltera. Todo da un giro de 180 grados cuando accidentalmente matan a un stripper. Gracias a Dios. Pero no toquéis el cuerpo. Es que ya lo hemos movido. Desde Argentina llega el remake de la exitosa película francesa de 2011 Intocables, que fue un fenómeno en todo el mundo. La historia ya es conocida de sobra. Felipe, un hombre de negocios de gran éxito, tras un terrible accidente, queda tetrapléjico. Esta situación le lleva a depender de ayuda externa y contratar a un asistente para sus cuidados. Sácate la ropa. La directora y guionista que se dio a conocer en España con su sensible Yo quiero ser como Beckham regresa para narrar la partición de la India en 1947 tras el abandono de la colonia por parte de los británicos. Y lo hace desde un doble punto de vista, el del último virrey de la India, Lord Mountbatten, y por otro lado el de sus criados. Vinimos a devolverle a la India la libertad, no a hacerla pedazos. Cerramos como es habitual con un documental protagonizado por cientos de miles de gatos que vagan por Estambul, la frenética metrópolis turca de casi 15 millones de habitantes que divide Oriente y Occidente.